students today we are going to learn and understand the question answers of lesson number 19 constituents of food from environmental studies textbook part 1 standard 5 टेक्स्टबुक मधे पेज नंबर 102 हंड्रेड टू वर हे एक्सरसाइज दिल्ली है या एक्सरसाइज से अपन आंसर्स या वीडियो में डिस्कस करना आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हाट्स द सोल्यूशन का उपाय आहे द बॉडी रिक्वायर्स एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स एडिक्वेट मे पुरेसे तो क्वेश्चन मधे विचार है कि शरीराला पुरेसे प्रोटीन्स मिला हवे मग यार का सोल्यूशन है उपाय का है कशा प्रकार शरीराला पुरेसे प्रोटीन्स मिलता सो आंसर बॉडी रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग शरीर सुदृढ़ बनने शरीराला भरपूर प्रोटीन्स की गरज आते देर इज कॉन्स्टंट वेर एंड टेर ऑफ द बॉडी वेर एंड टेर मे झीज शरीरा सतत झीज होत असते अपन विविध कामें करो खेलत असतो, मग शरीरा झीज होते दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय प्रोटीन्स ही झीज कशाने भरु निकते तर प्रोटीन्स ने भरु निकते देर फोर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन शुड बी इन डाएट आमे अपने डाएट मधे अपने आहारा मधे योग्य प्रमाण प्रोटीन्स की गरज आते फॉर वेजिटेरियन पीपल डिफरंट डाज पल्सेस ग्राउंड नट्स ग्राम्स पनीर टोफू सोयाबीन हैव टू बी इन्क्लूडेड इन डाएट जे वेजिटेरियन है अपने डाएट मधे वेगवेग् प्रकार डाई कड़धान्य शेंगदाने चने पनीर टोफू सोयाबीन इन्क्लूड के लिए पाइजे फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल फिश मीट एग्स आर एक्सलंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आ जे नॉन वेजिटेरियन हैं कशाम प्रोटीन्स मिलू शकत अजुन फिश मीट एग्स यमसुद्धा चांगल प्रकार प्रोटीन्स मिलू शकत क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पा वाय आर चिल्ड्रन टोल टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे लहान मुला दूध पैला रोज का संगित जते सो आंसर मिल्क हैज ऑलमोस्ट ऑल द फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स कॉन्स्टिट्युएंट्स मजेस घटक आ फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स मजे अन्न घटक दुधा जवरपास सग प्रकार से अन्न घटक आता इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स फैट्स एंड प्रोटीन्स दुधा का कार्बोहाइड्रेट्स आता शुगर फैट आ प्रोटीन्स आता इट इज रिच इन विटैमिन्स ए बी एंड डी दुधा मधे विटैमिन ए बी एंड डी आता द कैल्शियम कंटेंट ऑफ मिल्क इज ऑल्सो क्वाइट हाई और दुधा मधे जे कैल्शियम आत ही जास्त प्रमाण मिल्क इज इजी टू डायजेस्ट आ डायजेस्ट मे पचन दूध पचने सोपे आते लवकर पचन जाते इट गिव्स एनर्जी दुधा मु एनर्जी मिलते द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज फास्टर व्हेन मिल्क इज टेकन इन आ एवरी डे डाएट ग्रोथ मे वढ़ डेवलपमेंट मे विकास रोज दूध पीने अपनी वढ़ी अपला विकास हा जलद गति ने हो लहान मुला रोज दूध पैला संगित जते देर फोर चिल्ड्रन आर टोल टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे क्वेश्चन थ्री गिव टू सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्युएंट्स मिनरल्स मिनरल्स कशा मन अपने मिलता तो मिल्क आ ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स प्रोटीन्स कशा कशा मधु अपने मिलता अपने टू एग्जाम्पल्स दयाचे हैं सो प्रोटीन्स एग आ पल्सेस नेक्स्ट है स्टार्च स्टार्च कशा कशा मधु अपने मिलत आते तो पोटैटो एंड जोवार क्वेश्चन फोर फिल इन द ब्लैंक्स ए डैश इन आ फूड गिव अस द एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीजेस रेजिस्ट मे प्रतिकार कर डिजीजेस मे रोग कशा मु आप शरीराला रोगां प्रतिकार करना की शक्ति मिलते तो विटैमिन्स मु नेक्स्ट है कैल्शियम मेक्स आ बोन्स डैश कैल्शियम मु अपले बोन्स कसे होता तर स्ट्रांग होता अपन पुरेशा प्रमाण कैल्शियम इनटेक के लिए पाइजे अपने आहारा मधे घजे नेक्स्ट है फूड स्टप्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ शुगर नेक्स्ट अ डाएट दैट प्रोवाइड्स ऑल द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ 
of the food in the right proportions is called a dash diet सर्व फूड स्टफ्सचा म्हणजेच अन्न घटकांचा योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा करणाऱ्या डायटला काय म्हणतात बॅलेन्स्ड डायट नेक्स्ट आहे शुगर केन ज्यूस कंटेन्स शुगर कॉल्ड शुगर केनमध्ये जी शुगर असते त्या शुगरला काय म्हणतात सुक्रोज नेक्स्ट आहे द कंडिशन इज कॉल्ड डॅश वेन देर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ आयन इन द बॉडी जेव्हा आपल्या कम बॉडीमध्ये आयनची कमतरता निर्माण होते तेव्हा त्या कंडिशनला काय म्हणतात ॲनिमिया नेक्स्ट आहे इफ फूड डज नॉट कंटेन इनफ फायबर इट कॅन लीड टू जर फूडमध्ये इनफ फायबर नसेल पुरेसे फायबर नसेल तर काय होते तर कॉन्स्टिपेशन होते नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन फाईव्ह आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ऑफ वॉट यूज आर द शुगर्स दॅट वी गेट फ्रॉम डायजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्सच्या डायजेशनमधून पचनामधून मिळालेल्या शुगरचा शरीराला काय उपयोग होतो सो आन्सर द शुगर्स फॉर्म्ड फ्रॉम डायजेशन ऑफ स्टार्च आर बर्न्ड स्लोली जी शुगर आहे जी स्टार्चच्या डायजेशनमधून तयार होते ती हळूहळू बर्न होते वाईल बर्निंग दे रिलीज एनर्जी आणि जेव्हा ही शुगर बर्न होत असते तेव्हा ती एनर्जी रिलीज करत असते द शुगर्स डज ॲक्ट ॲज फ्युएल्स आणि ही जी शुगर आहे ती फ्युएलप्रमाणे आपल्या बॉडीमध्ये वर्क करत असते दिस एनर्जी इज यूज फॉर डिफरंट काइंड्स ऑफ वर्क आणि ही जी एनर्जी आहे ती वेगवेगळ्या कामांसाठी आपण यूज करत असतो इट ऑल्सो केप्स द बॉडी वॉर्म बी नेम द सोर्सेस ऑफ फायबर इन आर डायट आपल्या आहारामध्ये फायबरचे कोणते सोर्सेस आहेत ते आपल्याला राईट करायला सांगितलेले आहेत सो आन्सर ब्रँड इन द फ्लॉर ऑफ ग्रेन्स होल ग्रेन्स अँड पल्सेस फ्रूट्स व्हेजिटेबल्स अँड स्पेशली दर स्किन स्प्राउटेड पल्सेस विथ दर स्किन्स ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल्स आर ऑल सोर्सेस ऑफ फायबर्स इन आर डायट ब्रँड म्हणजे कोंडा तुम्ही गव्हाचं पीठ ज्वारीचं पीठ पाहिलंच असेल जेव्हा चाळणीने आपण ते पीठ चाळतो तेव्हा पीठ चाळल्यानंतर जाड भरड असं चाळणीमध्ये शिल्लक राहतं त्याला काय म्हणतात ब्रँड म्हणजेच कोंडा पिठाचा पिठामधील कोंडा तर पिठामधील कोंडा फळांच्या साली पालेभाज्या भाज्यांच्या शिरा व साली धान्ये कडधान्ये हे सर्व फायबरचे स्रोत आहेत सोर्सेस आहेत नेक्स्ट आहे वॉट आर कार्बोहायड्रेट्स कार्बोहायड्रेट्स कशाला म्हणतात सो आन्सर द एनर्जी प्रोवायडिंग फूड कॉन्स्टिट्युएंट्स विच कन्सिस्ट ऑफ स्टार्च शुगर्स अँड फायबर्स आर कॉल्ड कार्बोहायड्रेट्स शरीराला एनर्जी देणारे स्टार्च शुगर्स आणि फायबर्स या तिन्हींना मिळून कार्बोहायड्रेट्स असे म्हणतात नेक्स्ट आहे व्हॉट इज मीन्ड बाय मॅल न्यूट्रिशन मॅल न्यूट्रिशन म्हणजे कुपोषण तर क्वेश्चनमध्ये विचारलेले आहे की कुपोषण म्हणजे काय सो आन्सर इफ अ पर्सन्स डायट लॅक्स प्रॉपर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ फूड फॉर अ लॉंग टाईम देन दिस पर्सन डज नॉट गेट प्रॉपर नरिशमेंट सच कंडिशन इज कॉल्ड मॅल न्यूट्रिशन एखाद्या व्यक्तीच्या आहारात काही अन्न घटकांची कमतरता राहिली तर शरीराचे योग्यरित्या पोषण होत नाही यालाच मॅल न्यूट्रिशन असे म्हणतात नेक्स्ट आहे व्हॉट इज अ बॅलेन्स्ड डायट बॅलेन्स डायट म्हणजे काय आन्सर द डायट दॅट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोटीन्स फॅट्स कार्बोहायड्रेट्स विटॅमिन्स अँड मिनरल्स इन राईट क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ बॅलेन्स डायट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे गिव एक्झाम्पल्स ऑफ फॅटी सबस्टन्सेस आन्सर क्रीम बटर घी ऑइल नट्स मीठ एक योग आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फॅटी सबस्टन्सेस क्वेश्चन सिक्स मॅच द फॉलोइंग कॉलम ए दिलेला आहे आणि कॉलम बी दिलेला आहे आपल्याला मॅच करायचे आहे सो फर्स्ट दिलेले आहे फॅट्स सो फॅट्सला कशाबरोबर आपण मॅच करणार ज्वार ऑइल 
ब्रॅन ऑफ सिरियल्स पल्सेस आयन फॅट्स आपल्याला कशामधून मिळते तर फॅट्स आपल्याला मिळते ऑइलमधून आन्सर राईट करूयात फॅट्स ऑइल नेक्स्ट आहे प्रोटीन्स प्रोटीन्स कशामधून आपल्याला मिळतात प्रोटीन आपल्याला मिळतात पल्सेसमधून आन्सर राईट करूयात प्रोटीन पल्सेस विटॅमिन्स विटॅमिन्स येणार आन्सर ब्रॅन ऑफ सिरियल्स नेक्स्ट आहे मिनरल्स मिनरल्सला आपण मॅच करूयात आयन बरोबर आणि नेक्स्ट आहे स्टारची फूड स्टारची फूड कोणतं आहे तर जोवार आहे आन्सर राईट करूयात स्टारची फूड जोवार क्वेश्चन सेवन गिव रिझन्स ए शुगर केन इज स्वीट टू टेस्ट शुगर केन म्हणजे ऊस ऊस चवीला गोड असतो त्यामागचे काय कारण आहे शुगर केन हॅज शुगर कॉल्ड सुक्रोज दॅर फोर शुगर केन इज स्वीट टू टेस्ट ओसामध्ये सुक्रोज नावाची साखर असते त्यामुळे ओस चवीला गोड असतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे अन इंजरी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी डज नॉट ॲडवान्स कॉज डॅमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स शरीराच्या बाहेरून झालेल्या दुखापतीमुळे आतील अवयवांचे एकाच वेळी नुकसान होत नाही आपल्याला बाहेरून जर दुखापत झाली तर आपल्या आतल्या आतले जे ऑर्गन्स आहेत त्यांना इंजरी होत नाही त्यामागचे काय कारण आहे सो आन्सर देअर इज लेअर ऑफ फॅट ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्सच्या ऑर्गन्सवर फॅटचा लेअर असतो दिस लेअर प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स आणि हे हा जो लेअर आहे फॅटचा तो काय करत असतो तो इंटरनल ऑर्गन्सला प्रोटेक्ट करत असतो त्यांचे संरक्षण करत असतो देअर फोर इवन इफ देअर इज अन इंजरी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इट डज नॉट ॲटवन्स कॉज डॅमेज टू द इंटरनल ऑर्गन्स आणि त्यामुळेच शरीराच्या बाहेरून जरी दुखापत झाली असली तरी त्यामुळे एकाच वेळी अंतर्गत जे आपले अवयव आहेत इंटरनल जे आपले ऑर्गन्स आहेत त्यांना नुकसान होत नाही नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बॉइल्ड एग इज वन ऑफ द बेस्ट नरिशिंग फूड बॉइल्ड एग म्हणजेच उकडलेले अंडे हे सर्वोत्तम पौष्टिक पदार्थांपैकी एक आहे असे म्हटले जाते काय कारण आहे त्यामागचे आन्सर इन अ बॉइल्ड एग देअर आर प्रोटीन्स अँड फॅट्स बॉइल्ड एगमध्ये प्रोटीन्स आणि फॅट्स भरपूर मोठ्या प्रमाणात असतात इट ऑल्सो हॅज विटॅमिन्स ए बी अँड डी देअर आर मेनी मिनरल्स सच ॲज कॅल्शियम फॉस्फरस अँड पोटॅशियम इन इट देअर फोर अँड एग प्रोवाइड्स गुड नरिशमेंट सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट अगेन इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ टिल दॅन कीप लर्निंग कीप एन्जॉईंग बाय बाय